Hey, what's up? It's your boy Skip Tuman Lu. 欢迎来听篮球故事。那前阵子呢，大概是年初的时候吧，我有机会接触到一个 s b o 的新秀，所以呢，我就开始看了一些 s b o 的比赛。那说实在的，我看了几场比赛之后呢，我心里一直有一个问题，就是如果 s b o 的球队，然后来跟 Plus League 的球队开始对打，这样，那到底谁会比较强呢？举例可能桃园璞园，然后跟新竹工程师打，或者是台皮来跟富邦勇士打，到底谁比较强呢？那如果想知道我访问的答案的话，你一定要看到最后，好不好？今天要跟大家讲的这个球员，首先要先 shout out to my man like my sports， 感谢 Mike 的介绍，我才有机会跟他聊天。那我们今天也能够来认识这个不只是 s b o 的篮板王，同时呢也是个生活艺术家的洋将 Jordan Tobert， 全名 Jordan Wayne Tobert， 绰号 JT， 身高六尺七寸，两百零一公分。两百四十磅，一百零九公斤。一九九二年十一月八号出生于美国德州的 Fort Worth， 大学就读 NCAA 一级的 Texas Tech， 德州理工大学。大四转学到达拉斯，属于 American Athletic Conference 美国运动联盟 ACC 的私立学校——南方卫理大学，简称 SMU。毕业之后有被邀请到老鹰队出赛夏季联盟，之后就到了欧洲，待过意大利、法国、比利时，之后才来到宝岛台湾。Jordan 出生于一个中产家庭，爸爸 James Tober 是建筑工人，妈妈 Trimaka 是居家照顾人员，有一个大哥 Kenneth 和一个妹妹 Brianna。Jordan 从小跟很多有哥哥的小孩一样，大哥 Kenneth 做什么 ，Jordan 就做什么。最早接触到的是美式足球，其实在美国还是会有这个印象，美式足球的碰撞才是男人 ，because football makes you a man。Jordan 打美式足球的时候呢，是打 defensive end， 防守边锋。这个位置的主要任务是防止那个 running back 跑位冲锋，因为要穿越很多人，通常 Jordan 都会用双手划水的姿势穿越很多的人，跑到这个防守的位置。这个技巧让 Jordan 在之后巩固禁区的篮板上面发挥了非常大的作用。哥哥算是影响 Jordan 非常重要的人，在街头讨生活的哥哥，什么都会照顾这个小老弟。但是 Jordan 其实是个腼腆并且个性非常好的小孩，小时候还会被同学霸凌，哥哥很担心这样的性格会被欺负。虽然很多事情都会保护他，有的时候还会故意测试他的底线，但目的就是要 Jordan 学习为自己的立场坚持，不然很容易会随波逐流。哥哥在当地算是蛮有影响力的，所以寻找自我的定位，活出自己的风格，是 Jordan 从小就在学习的功课。在六岁的时候 ，Jordan 开始接触到篮球。身高比同学高的 Jordan 在篮球场上取得了非常大的优势。因为小时候的偶像是 Tracy McGrady， 所以 Jordan 其实不会限制自己只能打内线。他也练习了很多面向篮筐的技巧。在 Fort Worth 的 All Saints Episcopal 私立高中，平均十七分、十一篮板的数据被 Texas Hoops.com 评比为当年全德州排名第三十名的球员。大一到大三来到了 Texas Tech。这间学校的学长都以扎实的篮板功力和保护内线出名，在这里让 Jordan 的禁区功力打下了非常好的基础。学校所在的 Big Twelve 联盟对上的都是一些不好打的名校 ，Texas、Kansas、Oklahoma、West Virginia。大一就在得分、篮板和命中率领先全队。大四转学到了南方的私立名校 SMU， 当年创下 AAC 联盟进攻篮板排名第一、全 NCAA 排名第二十四之外，更酷的是，当时 SMU 的教练就是曾经教过 David Robinson、Reggie Miller、Rashid Wallace 和 Alan Iverson 的传奇教练 Larry Brown。Jordan 回忆到，当时练球最酷的就是 Brown 教练认识的 NBA 球员都会来学校和球队练习。有碰过七十三胜的勇士、雷霆时期的 Kevin Durant 和 Russell Westbrook、Larry Hughes、Rashid Wallace， 并且这些有名的球星都非常尊敬他。Jordan 一度以为这个教练根本就是黑帮老大，还是什么教父，故意伪装成篮球教练的样子。二零一五一六球季拿下了联盟第二，但没有打进六十四强的全国大赛。Jordan 打了老鹰队的夏季联盟，也参加了一些球队的测试。不过在选秀落选之后呢，就决定远离家乡，来到意大利打球。一年之后到了法国，待了两年的两支球队，再到了比利时，打了一场球之后碰到了 COVID-19， 之后辗转接受 Larry b o n d 的介绍，来到了台湾。一开始效力于宝岛梦想家，为梦想家打了八场比赛之后，目前在 s b o 的浦原篮球队担任先发中锋。平均十六点八分，排名第四；平均十五点九个篮板，则是目前的篮板王；平均二点二超节，也是目前联盟第一。并且在浦原 ，Jordan 曾经创下了单场比赛二十九个篮板的记录。Jordan Tober 这个球员有着与一般洋将不同的特质。
我脑海中的外援，只要一接到球，眼睛第一个看到的一定是篮筐。反正体能优势切进去，成功的几率非常高。通常洋将都是来刷数据的，尤其是得分。但是 Jordan 不一样，我发现 Jordan 的比赛，他通常都是从防守开始，成功超节封阻，或者是拿到篮板之后，先找队友，或者先帮队友挡人。他的得分往往是最后的选项。我问 Jordan 打过那么多支球队，有没有需要他当领导者的时候？是什么时候他觉得自己可以在场上自由地展现自己的天赋 ？Jordan 回答说：“其实是现在，之前他都是系统底下的球员，教练需要他做什么他就做什么，他从没有想过要自我表现。那在仆员 ，Jordan 最主要的任务是帮助整个年轻球队成长。只要球队赢球，其实 Jordan 什么都愿意做。不过仆员的严行书教练反而希望 Jordan 能够再强势一点。”虽然现在仆员的排行榜是垫底的，但是再给他们一点时间，凭着年轻小将的潜能，之后一定可以打出很棒的成绩。我曾经用一种角度看这些征战全世界的外援洋将，他们哦有着过人的天赋，领着比大部分球员都好的薪水，享受着比较好的待遇，而且、哦、如果来自亚洲，那根本就是体能优势轻松打。这工作好像没什么缺点，但是我没有看到的是，对于 Jordan 来说，文化和球队的适应其实都还好。最难的地方反而是自己一个人，在离家这么远，将近二十个小时的地方，在表现最差、压力最大的时候，队友们总是可以跟老婆啊或小孩子相处，而自己呢却必须要独自面对这一切。在意大利的时候，妈妈有来住上一个月。除了这个之外 ，Jordan 说，通常他就当朋友的 fifth wheel， 比喻自己是第五个轮胎，就是跟着队友的团一起出游。在充满人文历史的欧洲旅游，算是可以稍微疏解自己的挫折，还有想家的心情。Jordan 对英国和西班牙的印象非常深刻，他发现了一些雕像和绘画，满足了自己的艺术气息。在欧洲打球的经历，印象最深刻的反而不是篮球，而是很多不同文化的体验。像在法国就发现了一些非常好吃的非洲料理，还有更多了解非洲的文化和音乐。Jordan 很欣赏一个人，他不抽烟，不喝酒，打过 NBA。是个饶舌歌手，现在他负责连接很多圈子的人脉合作。一个全能型的企业家 ，Master P Percy Miller， 期许自己的未来能够转型成跟他一样有影响力的人。Jordan 私底下呢，也是一个很艺术的人，空闲的时候会写歌、画画、做瑜伽，还有冥想。那有一个很酷的兴趣哦，就是 Jordan 会拿中文的漫画，看着里面的人物帮他们写对话。因为 Jordan 完全看不懂中文，所以他不会被中文的对话影响。看了他一些的作品呢，我觉得真的是蛮有趣的。在创作的过程当中 ，Jordan 说这也算是心灵治疗的一种方式，可以让他感到很平静。身上最喜欢的刺青在左手的前臂的内侧，有一个脑袋打开，里面有一个皇冠。Jordan 觉得这个非常像他自己。平凡的外表底下有着远大的理想，国王的心。最喜欢的饶舌歌手是 Kendrick Lamar， 最喜欢的鞋呢是 KD 13代、Kobe 5代，还有 T Mac 2。平常的话则是 Converse 的 Chuck Taylor， 因为这双鞋实在很平价，并且最重要的有它的大脚十五号尺寸。最后来聊聊他的心灵健康 Podcast 频道。Catch you on the rebound， 意思是再见和从低谷反弹的意思。这个反应之前打过的那么多支球队啊，同时也很符合他篮板王的身份。一开始会接触到这些，其实是因为爸爸在2012年的离开，让 Jordan 非常的低潮。之后有接触到了心理咨询和治疗，同时也发现。很多外在看起来会让人忘掉痛苦的事情，像是 party 啊、唱歌、喝酒、和朋友出去，其实还是没有办法解决心中的低潮。后来 Jordan 自己研究了很多本书，和身旁很多有智慧的人聊天，他才慢慢的走出低潮。Jordan 说：“其实那一段时间教会了我很多，要知道每一段成长的背后，他的故事都一定会是痛苦的。” Jordan 希望能够透过他的 podcast 分享生活的经历。也会和各行各业的朋友做访问。那他有一个同名的 YouTube 频道，欢迎大家去看。希望这个篮板网能够带给大家一场不一样的心灵飨宴，或者是呢，你想要上一堂英文课嘛？那我觉得你一定会进步很多。我问教练一个问题：他打过这么多的球队，那他最喜欢在哪一支球队，或者是他最喜欢在哪里打球？那教练他回答我说，其实他最喜欢打球的地方是家乡的 Houston， 那边有一个体育馆叫做 Chimney Rock， 夏季都会办一个夏季联盟。他最喜欢打那个 tournament 了，在那个夏季联盟当中 ，Jordan 往往可以找回当初最早接触篮球那个单纯爱篮球的。
德性。打篮球不是为了要生活，打篮球不是为了薪水或者是为了名声，而是呢单纯的只是喜欢在场上跑来跑去，挥洒汗水，听着那个球在木板地弹的那个声音，或者是听着那个球进网的声音，就这么单纯而已。并且在这个联盟当中，就能说其实有很多素人球员都非常的强，差别只是他们没有进 NBA 或者是。他们没有把篮球当成一个职业而已。那回到影片一开始，我自己心中的疑问就是 ：S B L 的球队比较厉害，还是 Plus League 的球队比较厉害？如果他们打的话，到底谁会赢？但我觉得呢，呃，在透过跟 Jordan 的访问和了解之后，还有我自己的观察，整理出来是这样子啦。就是我觉得除了洋将的数量是有差之外，把这个因素撇除，我觉得 S B L 跟 Plus League 打，可能其实五五波也不一定谁会比较厉害。我觉得就像。像 Tober 说的一样，其实很多好手哦，不一定他就在那个 NBA 或者是一个我们所知道的联盟。其实世界各地都有很多的好手，只是我们没有看到而已。又或者是如果 NBA 的球探没有去世界探访搜寻这些球员的话，我们可能就看不到 Dirk Nowitzki、Pejja s t o y a k o v i c h Manu Ginobili 或者是 Luka Doncic 这些人。他可能都被埋没了，甚至我觉得连美国本土的球员都不一定会被发掘到。就像 John Moran 也是很晚被发掘。然后原本呢有一个球员，他好像是在做电信业的，可是后来被发掘，而且其实他非常的厉害，就是 Drew League 的 MVP Franklin Sessions 之前来台湾打球。我觉得哦，像其实进那些很厉害的联盟啊，尤其是 NBA， 真的需要天时地利人和才有可能。好了，那今天故事说到这边，希望大家能。能够多多用行动来支持这个联盟，虽然它的曝光率没有那么的高，但是其实每一个球员他们都非常认真的努力为自己的未来、为自己的篮球梦打拼。我觉得应该多支持他们。那最后送给大家一句 Jordan Tober 他自己写的歌词 ：You can't be afraid of mistakes that always be the best blessing. As long as you put God first, that you'll never end up second. 每个错误都是最好的祝福，只要把神放在第一，你永远不会在第二结束。那我们就期待一下下一次的台湾系列，我们有机会能访问到谁，好不好 ？Alright, that's it for me today. I'll see you next time. Peace.